Hello， 大家好，我是 Amanda， 欢迎收看曼达小馆。还有一个多星期就到农历新年了，跟去年的年夜饭特辑一样。今年呢，我会跟大家分享一下我是怎么样准备年夜饭的。今年我做了四个冷菜，八个热菜，一道汤，然后还有两个饮品。要准备这么多菜呢，你需要提前一天准备，所以整个做菜的过程会分成两天。一会儿我会很详细的跟大家讲一下每一道菜你要怎么样准备，怎么样穿插，怎么样一步一步把它完成，既可以节省时间，又可以把每一道菜都做得很好吃。嗯、现在首先从需要的时间比较长的步骤开始，把糯米和腐竹用水泡一下，腐竹可以先剪成小段。这两样都差不多，需要泡两三个小时。接着来准备葱姜蒜了。一般来说，我都是会把葱姜蒜放在一起，在最开始的时候准备，后面能省理很多事情。蒜头压一下去皮，然后姜呢，先取一部分切成片。再切一部分的小葱花，接着再把洋葱切成细丁。这是一会番茄牛筋锅里头会用到的。下面再来准备番茄牛筋锅的食材，虽然叫牛筋锅，但是如果你全用牛筋的话会比较腻，所以我喜欢是半筋半肉。这里的肉用的是牛的肋条，它里头有那个脂肪分布，吃起来口感会比较软。接着来把切好的肉和筋焯下水，焯水用冷水哦，加两片姜，肉都下锅，大火煮开就好了。焯过水的肉沥干水之后，就可以来炒了。锅烧热之后，加一点油，先把肉倒下去先，翻炒一下，让牛肉和牛筋的表面都上色。炒好了，出锅待用。接着再来炒一下配菜，就是姜、蒜还有洋葱，蒜头整粒的下去，还有姜片。炒到蒜头表面微微发皱的时候，洋葱下去。
现在炒到洋葱这样已经开始变透明的时候，就可以把罐头番茄倒下来。这里用罐头装的番茄，不仅是为了方便，而且它的味道会比新鲜番茄更浓郁一些。用油把这个番茄炒一炒，这样能让它更香。现在可以把砂锅放在旁边，开始预热一下。番茄已经出香味了，把刚才炒过上色的牛肉倒下来，倒一点料酒，然后加一点热水，没过所有的肉。然后拿几根小葱，打一个结，放进去，再放差不多三片香叶下去。现在砂锅已经热了，把这一锅都转到砂锅里盖上盖子，小火你需要炖差不多两三个小时吧。牛筋需要一段时间让它煮软。好，现在的牛肉在炖的时候，我们来做点别的。先把红枣泡一下，一会儿要给它去核的，现在给它泡软一点，一会儿比较好操作。把开水浇到这个小番茄上，红枣和小番茄都是为了明天的凉菜做准备。烫大概十几秒钟就好了，给它去皮。把小番茄捞出来之后呢，碗中再放一点冰块和水，然后再把番茄倒回去，冰一下之后就很容易可以去皮了。去好皮的小番茄，找一个保鲜袋倒进去。然后这个是我今年夏天的时候做的梅子酒，在之前新年的那一期节目中也出现过的。捞一点梅酒进去，捞一颗梅子放进去，然后呢再放一点蜂蜜，因为梅酒已经蛮甜的了，所以蜂蜜不需要太多，差不多一大勺就好。然后，如果你有话梅的话，放两个话梅进去，封上保鲜袋，把空气尽量挤出来，然后放到冰箱里面去冷藏。中间能想起来的话，给它翻个面。明天自好的美酒小番茄就可以直接上桌了。好了，现在就来准备那个心太软里头的糯米。糯米团是用糯米粉加水，先和成一个面团。糯米粉跟水差不多是一比一的比例，混合成一个比较软的面团，不需要揉它，就让它混合成团，比较光滑就好了。盖上保鲜膜，让它在旁边待一会儿。然后我们现在来处理红枣，红枣刚才有泡一会儿水了，现在呢？把它从中间这样纵向的切一刀，感觉到中间有核就停下来，然后小心的掰开，再把这个刀尖插进去，你能感觉到里面有这个核吗？用你的刀沿着这个核轻轻给它刮一下，把核周围的这个枣肉给它分离开来，然后差不多的时候用手把它抠出来就好了。这就是一个去过核的这个红枣。好了，枣都处理好之后呢，往里头塞入糯米，揪一小块糯米粉团下来
，然后把它捏到比你刚才取下来的那个枣核略大一点，然后和枣核差不多形状的一小块塞到红枣中。塞了糯米粉的红枣蒸熟之后，里面就是软软的糯米团。这就是为什么这道菜叫心太软。有时间的话，你一定要试试，它会是餐桌上非常受欢迎的一道小点心。塞这个糯米团的时候，别塞太多，因为糯米团你蒸熟之后它会膨胀的。好了，全部塞好之后，给它盖上保鲜膜。然后今天先不管它，一会儿放到冰箱去冷藏，放到明天再来蒸。因为这个菜它比较费功夫，所以我们今天提前做好准备，免得明天浪费太多时间。好了，现在我们来准备藕夹。首先你需要比较脆的藕。先去皮，那削皮刀刮不到的地方，可以拿勺子这样刮一下。在切藕之前，准备一大碗清水在旁边，水中加一点盐，就让水尝起来有点咸味就好了。然后来切藕片。这藕切片的时候呢，切这种镰刀片，就是中间不切断。第一刀下去的时候，先在下面不要完全切断，然后第二刀下去的时候再给它切断。切好的藕片就丢到盐水里头去泡着。现在这里差不多有一公斤的藕，藕夹你可以多做一点，嗯，然后以后你可以。冷冻保存，想吃的时候可以拿出来热一下就很好。然后我们留了一部分，我一会儿切丁用，放在那个珍珠丸子里头。现在这个切好的我泡在盐水里头，一个是让它的颜色保持不变，再一个是它用盐水渍一下之后，它一会儿会变得比较柔韧，然后夹肉的时候会比较好操作。然后现在就来把我切一点丁，先切片。好的，我丁待用。现在我们来准备肉馅现在往肉馅里头加刚才准备好的姜蓉，然后一点葱花，接着放一点生抽、料酒、盐、糖。糖是提鲜的，你应该吃不出多少甜味的。白胡椒，白胡椒可以稍微多一点。然后香油，香油也可以稍微多一点。最后呢，加一点点这个淀粉进去，土豆淀粉或者玉米淀粉都可以，大概一大勺多一点点就好。就搅到这样肉馅很粘，然后你感觉已经搅不动的时候，就差不多了。然后因为这个是珍珠丸子和藕夹都要用的，把它分成两份，先取出一半来。这个是一会儿藕夹用的，先放到旁边待用。然后刚才切好的藕丁，加入到这个肉馅里。加入藕丁不仅是增加藕的香味而且它增添多一种口感嘛。一会儿你这个丸子吃起来口感会比较丰富，混合均匀一下就好了。然后现在来搓丸子，放一坨肉在手心中，然后用虎口这样挤一个丸子出来，把它丢到这个糯米中。糯米是我们刚才泡过的，泡了大概两三个小时，然后沥干水。你手可能会粘这个肉馅儿，嗯，就挤挤丸子之后，在手上沾一点水就可以防粘。沾过糯米之后，把它稍微搓搓圆，在糯米里面这样滚一圈，然后让它在手心里头变成一个比较圆的球状，放到盘子上。
如果你有人可以帮你的话，可以一个人挤丸子，然后一个人来摘糯米，这样会比较快。现在丸子都做好了，这也是明天要蒸的。今天先把它准备好，明天节省一点时间。一定要盖上保鲜膜，不然你放到冰箱去，这个糯米会变干掉的。好了，现在先放去冷藏。现在刚才泡好的藕，我把它沥干了，然后准备来夹这个藕夹。现在你可以看到，它跟刚才相比稍微的柔软了一点，这样让你比较好操作。拿一个餐刀，往里头塞一点肉，给它抹抹平整。尽量让肉馅在每个孔中均匀分布。好了，藕夹全部准备好之后，先待用。现在就来做藕夹的面糊，面粉倒入碗中，一个鸡蛋，然后加水，边加边搅拌现在可能会稍微有点面疙瘩，你可以不用管它，让它在旁边稍微静止一会儿，疙瘩就会消失。然后现在我们先不要急着起油锅啊，现在先把春卷准备好，一会儿和藕夹一起油炸。春卷我们需要冬笋，如果你跟我一样用新鲜冬笋的话，需要把它焯一下水，因为冬笋中还有很多的草酸，焯水可以去掉它的涩味它头上如果有这种毛毛的部分，用刀削一下，把老的这个根部去掉，然后纵向的切两半，之后拿去焯水。现在我烧了一锅水，在里面放上一点盐，用这个盐水来焯一下冬笋。就下去煮差不多五分钟就行了，然后趁冬笋在煮的时候呢，顺便来看一下刚才在炖的牛肉和牛筋。我后来在锅里放了一个落盖，就是比锅子小一圈的木头盖子，它的功能是帮助锅里液体的对流，让食材炖煮时能够受热比较均匀，然后也不会让食材暴露在空气中变干呐、啊、之类的。现在把里面这个已经煮烂掉的葱捞出来。然后找找看，如果你能找到里头的香叶的话，也一起捞出来。找不着就算了，没什么大不了的。用筷子稍微戳戳，这个时候应该，呃，这个牛肋条肉应该已经软了，但是牛筋可能还欠一点火候，就是它已经软了，你可以咬了，但是还没有到软烂的程度。然后把之前泡好的腐竹剪成小段，直接加入锅里。腐竹先不用煮，拌匀之后就可以关火了。嗯，因为关火之后还会焖一会儿嘛，然后放到明天我们会重新开火再把它炖一下。现在冬笋可以捞起来了，放到旁边烧凉一下再切。现在我又烧了一锅开水，还是在水里面加一点盐，把洗干净的荠菜下锅。这是一会儿和冬笋一起包春卷用的。下锅之后，很快这个菜就蔫掉了，然后马上把它捞出来过冰水。和冬笋一样，荠菜里也有一股涩涩的味道，焯水后就能去掉了。现在刚才焯好水的冬笋差不多凉了，可以来切了。
切片切丝，然后再切成细丁。现在把刚才焯过水，然后过过冰水的荠菜拧干，拧干之后切碎。现在再来切点新鲜的香菇，不用特别在意啊，随便切切碎就好了。和刚才的荠菜放在一起。现在在荠菜和香菇丁中再加入刚才切好的冬笋丁，然后呢，先加一点点盐调一下味道，然后顺便让它稍微的腌制一下，因为这里面全是素菜嘛。素菜会出很多水的，所以先加盐让它出一出水。稍微拌一下之后，你可能会发现里头出一些水，然后稍微的挤一下，去除一点多余的水分，转移到另一个碗中。在馅料里头再加一点点的糖，然后是一点白胡椒、香油，香油可以稍微多一点，因为这里面是纯素的，没有任何的油脂。如果你喜欢肉馅的春卷，可以在里面加一些上过浆的肉丝，或者是烤过味的肉末也可以。好了，拌好了，现在可以来包春卷了。拿出春卷皮来，先小心的分开。然后包春卷，你需要一点面糊起到浆糊的作用。正好我们有刚才调好的，一会儿要炸我家的面糊，就舀一勺来用好了。在春卷皮靠近你自己的这一侧，舀上一大勺馅先卷一下之后呢。把一边折进来，再继续卷，然后把另一边折进来，最后完全卷完，留下这个边蘸一点面糊，涂上去，然后把它收口，春卷就完成了。之所以这样，先折一边，然后再卷一卷，再折另一边，这样是让你可以比较平均，让大多数强迫症患者感到很舒服。如果你不明白什么叫平均的话，我一会儿给你演示一下什么叫不平均。如果你两边都这样窝进去的话，这一边就会特别厚，然后再往前继续卷的话，它就会持续有一边比较厚，另一边比较薄。现在可以看出来吧，这就是一个不平均的春卷。好了，现在春卷包好了，再来准备一下藕夹。现在开始起油锅了。现在油已经差不多热了，如果你不确定温度的话，滴一滴面糊下去试一下。这粒面糊它沉下去之后，能比较快的浮上来，就说明温度是合适的。现在把藕夹在面糊里头粘一下。大锅，藕夹下锅后，如果有稍微粘在一起，不要慌张哦，有耐心的等一下，等它表面定型之后，它可以很轻易的分开。藕夹一般是要炸两次的，这样能够让它里头熟的均匀，然后表面也会酥脆不油腻。现在炸到表面是这样浅金黄色，还没有很上色的时候，就捞出来。第一次炸，就大概到这个程度就可以了。刚才滴落的面糊，炸成的这种小屑，最好能够把它捞出来。每炸一批的时候就捞一次
，让你的油保持比较干净，不然这些面屑在里头一直炸的话，最后就会变成焦黑，会影响你的油的味道，还有藕夹的颜色。现在所有的藕夹都炸过一遍了。然后你想想明天的安排，如果你明天时间很充裕的话，你可以把这些留到明天再做第二次的复炸。如果你觉得明天时间比较赶的话，你可以今天把它都炸好，然后明天拿到烤箱去热，用烤箱的热风功能给它热一下，它一样可以很脆。如果你今天晚上要把它全部炸好的话呢，现在就稍微等几分钟，等到油温升上来一点点，还是可以拿一个面糊下去试一下。现在可以看到，它是很快的就会浮上来了。这个时候油温就又升高了一些，然后就可以把刚才炸过一次的藕夹下去复炸了。第二次复炸时间很快的，差不多不到一分钟就好了。这个时候看到它已经上色了，炸到这样金黄色，就可以捞出来了。现在已经是炸好的藕夹，如果你明天要热的话，可以放到烤箱里头去，差不多一百六十度烤上十五到二十分钟就好了。现在炸春卷了，在炸春卷之前呢，因为这有一大锅热油嘛，所以我顺便拿个小锅找一点花椒，然后浇一勺热油上去。现在准备一点花椒油，这个是明天要用的，因为正好有热油在这里，这样比较方便。然后开小火，稍微把这个花椒油熬一下，别太久，不然会苦，一下下就好。现在就来炸春卷了。春卷里面很容易熟的，别炸太久，表面金黄酥脆就可以捞出来了。春卷只需要炸一次。而且油温要稍高一点，差不多一百六七十度吧。别忘了旁边的花椒油哦，闻到花椒香味的时候就可以把油过滤出来了。这是明天做椒麻鸡要用的。现在第一天的工作都完成了，我们已经做好了六道菜的准备工序，明天还会再做七道菜，中场休息一下，一会儿再继续下半场。现在是第二天，也就是应该是年夜饭的当天了。跟之前的节目一样，我是喜欢，如果你要做一大桌子菜的话，在最开始把所有的配菜都准备好，就像那个汽车生产线一样，它有一个工业流程，这样你会形成一个自动化的感觉，会很大程度上的提升效率。就是把所有这样近似的步骤都放在一起完成。现在把所有的蒜都剥好去皮。之前曾经介绍过一个快速剥蒜的方法，就是当你如果要一次剥很多蒜头的话，它挺好用的。把蒜头分开之后放在碗中，这个方法要蒜比较新鲜的话才好用。如果你的蒜头是特别特别干瘪的那种，这个方法就不适用了。再找一个碗扣上去，然后就开始使劲的摇它。打开检查一下，应该已经有一些松动了。像这种，它就会自动的脱皮掉了，或者有一些皮就已经很松，很容易剥了。你把已经脱好皮的剪出来，然后剩下的去摇一下。接着再处理一些蒜片。因为有的菜需要蒜片，有的菜需要蒜蓉，把它分开处理。接着是蒜蓉，然后下面是切点姜片，然后是小葱。因为一会儿是要准备点葱油的，所以一部分的葱切断，然后还有一部分的葱切成葱花。接着是准备一些青蒜，把它切成段。下面再准备一些配菜，像洋葱是椒麻鸡，还有那个干锅花菜里头都需要用到的，所以就一起准备掉。像白色洋葱和这个紫色洋葱，可能很多人不知道该怎么选择。
。一般来说，如果你是要生吃的话，可以选紫色的，它比较香。但如果要加热的话，最好不要用这种紫洋葱，因为它加热之后颜色会变的。如果是要加热的吃的话，可以用就普通的白洋葱就好。生吃的洋葱尽量切的薄一点，这样你不会一下子一口吃到一个特别厚的洋葱，会让你感觉很不舒服。然后，如果你比较怕洋葱的那个辛辣的味道，可以把切好的洋葱浸在冰水中。下面来切青椒，这些青椒是椒麻鸡里头用的，就把它斜着切成丝。然后还有一些青椒是干锅花菜里头要用的，你可以把它切成比较细长的滚刀块。接着来切这个小的朝天椒，斜着切成圈就好了。下面就来处理莴笋了。莴笋是一会儿那个辣鸭莴笋汤里头用到的。莴笋去皮之后，切成滚刀块。现在继续准备花菜。如果你能买到这种散花菜的话，可以试试，它比普通的花菜更加好入味一些。切花菜和切西兰花一样，从根部切。这样就不会把它的头都切得乱七八糟。接下来就是番茄，烫一下去皮。这个是放在那个番茄牛筋锅仔里头的。昨天用的是罐头装的番茄嘛，那个是为了让它有味道。今天一会儿再加一点新鲜番茄进去，是为了让它有颜值。烫一会儿大概三四十秒就好了，然后去皮。之后切成小块下面来准备小萝卜，这个是一会儿沙拉用的。接着再来切点黄瓜，然后再切点小番茄，切半就好了。现在沙拉的食材都准备好了之后，就顺手把沙拉组装起来，黄瓜片，然后小萝卜片。还有小番茄，然后这个是冰草。冰草这种食材它自带咸味的，所以很适合做沙拉，然后吃起来很脆嫩的那种口感。冰草你在洗它、处理它的时候一定要很小心哦，因为它这个叶片很容易受损，它一旦受损之后就没有那个脆嫩的口感了，而且很容易坏。然后用手把这些菜稍微的拌一下，一会儿我们会在上面浇上日式的那种，呃，芝麻味的沙拉酱汁。这种酱汁很多超市都可以买到的，可能叫和风沙拉酱或者是芝麻沙拉酱之类的。其实以我一贯的作风来说，应该是要自己做沙拉酱的，但是准备年菜嘛，是个很辛苦的过程。能够省一点力的话，还是省一点力比较好。稍微给它拌拌匀，然后沙拉酱我已经倒出来放到旁边。现在先不要浇上去哦，嗯、呃，它一接触到酱汁里头的菜都会粘掉的，所以把酱汁和菜分开，上桌的时候再浇。然后下面来准备这个藜蒿，可能有的地方也叫芦蒿。藜蒿上面的叶子要去掉一部分，可以保留一点点，但大部分的叶子要摘掉。然后它的根部可能会有点老，就这样折一下，这个根部去掉。然后剩下的部分就掐成你喜欢的长的段就好。前面各种蔬菜都准备的差不多了，现在来准备肉类了。这个是腊肉，里面好像有根骨头，先去一下。这个一会儿要焯一下水的，先放到旁边。然后这个是腊鸭，这个一会儿要炖汤的。切腊鸭很费劲，你可能需要懂一点解剖学知识才能把它切好。找到关节的地方掰断，然后从关节处下刀。四肢都弄下来之后，剩下的就可以用剪刀来剪了。接着再来切点腊肠，这个是一会儿干锅花菜里面用。其实用腊肉也可以，但我觉得因为腊肠它里面有一点甜味跟花菜在一起会蛮合适的。
现在锅里的水已经烧好了，现在把辣鸭和腊肉都焯一下水。因为有的时候辣鸭跟腊肉会过咸，所以，嗯，如果你担心它会太咸影响味道的话，在用之前就焯一下水，能够很好的去除它多余的咸味等锅里的水煮开时，可以先把烤箱预热一下到一百二十度。现在焯好的腊肉切片。现在可以准备炖汤了，锅里头加一点点油，把辣鸭先炒一炒，就刚才焯过水的辣鸭，炒过之后再炖汤，它会更香。姜片下锅，加一点料酒。加热水没过所有的鸭，煮开之后转移到汤锅里头。因为我想要节省一个炉灶，所以放到烤箱里头去炖汤。用烤箱炖，其实它味道也会更好，因为烤箱它是全方位加热的。刚才烤箱已经预热过了，差不多一百到一百二十度之间，这个温度就是让你的汤保持一个非常。细微的沸腾的一个状态，把这锅汤放入烤箱。好了，现在让汤在烤箱里头慢慢炖着，然后我们来准备一下椒麻鸡。椒麻鸡的鸡需要先腌制一下。我用的是三黄鸡，用童子鸡也可以。表面薄薄的撒一层盐，再撒一点花椒面在表面，让它表面均匀的 massage 一下，去腌制。然后昨天炖了一半的牛筋锅仔，现在拿出来继续炖一下。然后现在先把椒麻鸡的酱汁拌好，这里有昨天炼好的花椒油，来个两大勺。然后生抽，一点香醋，盐，一点糖，然后白胡椒，搅搅匀，可以尝尝看味道是不是你喜欢的。放在一旁待用，然后现在牛筋锅应该已经烧热了，我们去往里头加一些调料。这个时候锅里的水比较少，可以添一些热水进去，加点生抽，然后盐跟糖各加一点。焖过一会儿之后，牛筋已经很软了，再稍微煮一下就好了。等它快好的时候，再把刚才切好的新鲜番茄放进去。现在把昨天做好的这个心太软放到蒸箱里头去，蒸差不多十五分钟。接着等那个心太软在蒸的时候，我们来炒一下干锅花菜，倒点油，蒜头下去稍微炒一炒，然后腊肠。豆豉、洋葱，然后花菜一点生抽，一点点香油，然后盐和糖再来一点，然后已经关火之后，再把这个青椒之前切好的
，放进去。朝天椒也来一点，然后就把这个半熟的菜转移到干锅里头。干锅一会儿是连着下面的酒精炉一起上桌加热的，边加热边吃，所以现在是半熟就好了。干锅是我从小餐馆借来的。现在我们来处理桂鱼了。首先，你要把鱼头切掉，在它的鳃下这样斜着下刀，鱼头单独放在旁边。然后呢，我们要把这个桂鱼去骨，去骨的方式是找到它的中间这根脊柱，然后从它脊柱两侧贴近这个脊椎的部分入刀。然后当你切进去的时候，你的刀刃会感觉得到它里头的骨头。贴着骨头往下慢慢片，当还剩鱼尾的时候，不要把它切断了，留它距离尾巴大概有这么长的距离。然后这是一片鱼片下来，然后反过来处理另外的一边，另一边也是一样，贴着它的脊椎下刀。现在你就有了两片鱼肉，展开是这个样子的，然后中间是一根鱼骨，这根鱼骨你可以用剪刀把它剪掉。两片鱼它是通过尾巴可以连在一起的这个样子。然后现在我们再来切鱼肉本身，因为松鼠桂鱼它做好之后，那个鱼肉是会展开的，有一个比较特殊的切法，这样斜着下刀，把鱼切成片，但注意不要切破鱼皮哦。现在你的鱼肉就是这样斜着一片一片的形状，然后再在它上面纵向的划几刀，同样是不要切断鱼皮。然后另外一片鱼也是同样的方法。现在在鱼身上淋一点点料酒，鱼头别忘了。再薄薄的撒一点盐，腌制一下，用手轻轻抹匀，腌制差不多半个小时。我们下面再准备一点虾仁一点点河虾仁，这个没有也不要紧，它只是用来搭配的。很少的一点盐，几滴料酒，然后一点淀粉，稍微的给它抓一下。跟鱼放在一起，稍微腌一下。现在鲜菜的卵已经做好了，把它取出来，然后把蒸豆丸子放进去蒸。现在在这个已经蒸好的鲜菜软上面淋一点蜂蜜，蜂蜜加一点点热水稀释一下。这个蜂蜜我也是稍微微波炉转了几秒钟的，让它比较热，这样比较好淋。淋过蜂蜜就可以直接上桌了。现在鸡已经腌好了，放到一锅滚水里头去煮。等这个鸡在煮的时候，来看看牛筋锅仔。现在已经基本上很软烂了，之前也加过调味料的，差不多快好了。然后这个时候把之前准备好的去皮切块的番茄，新鲜番茄加进去。新鲜番茄之后就不要煮得太久，不要让这个番茄失去它的形状。盖回盖子，小火再煮一会儿。然后现在就可以来准备一会儿要喝的饮料了。首先，百香果切开。现在把果肉放在这个玻璃容器里。然后切这个小金桔，用柠檬也行啊，但是我觉得这个小金桔味道很香，它跟百香果搭在一起味道特别的合适。然后把这个小金桔的汁挤进去，但不用挤特别厉害，就稍微挤一下，之后就把剩下的果肉都丢进去，然后每一瓶里头加一点蜂蜜，蜂蜜要多一点哦，因为百香果和小金桔都很酸。
拿筷子搅一搅，然后加水。放入冰箱去冷藏，一会儿可以直接喝了。现在就可以来处理小鲍鱼了。鲍鱼拿在手上，先要把它的整个肉挖出来，拿一个勺子贴着它的壳，然后使劲把它挖出来。上面这一块是它的肉，然后下面这一坨绿绿的是内脏，这一坨要去掉。然后壳里头如果还剩一些东西的话，也都刮干净，放在一边待用。现在小鲍鱼都洗干净了，在每一个上面稍微切一下，切点花刀，让它有会好入味就这样纵向、横向各划几刀，还放回它自己的壳中。现在就做鲍鱼的酱汁了。在一个小锅里倒点油，先熬点葱油，刚才切的葱段放下去。炸到葱都有点干枯发黄，就都捞出来。锅底留下油，然后放一些蒜蓉。这时候火已经可以关掉了，用余热就好了。蒜蓉抽香味之后，加点料酒。一连生抽，再加一点蚝油，拌匀这个酱汁就好了。现在鸡也煮好了，捞出来进到冰水中。这只鸡我用小火煮了差不多二十五分钟，然后现在先摆一些配菜在下面，洋葱还有青椒，随便混合一下垫在下面，然后来切鸡。用厨房纸把鸡擦干，先卸掉鸡腿、鸡翅，切成小块摆盘最整齐的鸡胸要摆在上面会比较好看。鸡摆放好之后，浇一点酱汁上去，刚才做好的椒麻鸡的酱汁。最后再撒一点葱花在上面，一点蒜蓉放在最上面，然后再烧一点热油，在大铁勺里面倒点油，炉子上烧热。撒点刚才切好的朝鲜椒上去，烧到油开始有点冒白烟，就浇上去。浇完鸡就完成了，这些道凉菜可以先上桌。现在烤箱里的汤可以拿出来了，汤可以转移到炉灶上来了，鸭子都已经很软了。然后表面现在挺多油的，给它稍微。去掉一部分，然后把刚才准备好的莴笋放下去，再稍微煮一下，煮到莴笋都软了，这个汤就做好了。然后刚才我已经把这个牛筋锅从火上拿下来了，它已经煮的差不多了。上桌之前再撒点葱花就好了。这道番茄牛筋锅仔就完成了。现在来炒松鼠桂鱼的那个糖醋酱，锅里放一点油，热了之后呢，先炒番茄酱。炒到出红油，然后加一点米醋，加盐，这
一点点生抽，然后加糖。加一点水煮开，尝尝味道，看看哪一样你觉得不够，然后调一点水淀粉勾下芡。煮到酱汁这样很浓稠就好了，撒一点冷冻玉米进去，然后就可以关火了。在炸鱼之前准备好酱汁，放在一边，一会儿炸鱼的时候你就不会手忙脚乱。现在鱼差不多腌好了，它表面可能会渗出一些液体来，用厨房纸擦擦干，在淀粉里头沾一下。里头也都要撒到淀粉了，鱼头和鱼身子都是这样处理。先把表面擦擦干，你这时候可以整理一下它的鱼肉，就让它翻下来，这样它一会儿更好定型。然后放到淀粉里去沾，让每一层鱼肉都能够分开哦。抖掉多余的淀粉，放到旁边待用。现在油锅也热了，可以来炸了。你可以稍微 hold 住它一下，让它能够定个型。炸到鱼头整个这样金黄焦脆，可以出来了。小心烫手哦。再来炸鱼身，鱼身你下锅之前让它的肉是这样翻出来的，然后它的尾巴是这个样子的，然后你要让鱼尾从两块鱼肉之间穿过去，就像这样，然后固定好这个形状下锅去炸，这样一会儿炸好后鱼尾就是翘起来的。炸鱼的时候在一开始下锅不要翻面哦。油进不到的地方，可以拿个勺子不停地把油浇上去就好了。这时候鱼肉还没有定型，强行翻面会破坏它的外形。现在鱼身差不多也是金黄焦脆的，就可以出锅了。然后这个时候把火关掉，让油温降一点，然后我们来炸个虾仁就是刚才和鱼一起腌过的河虾仁，大概过油个半分钟就行了，很快就好了。马上出锅，然后这锅热油先拿走，我们把刚才做好的酱汁热一下。酱汁再稍微热一点之后，就可以淋在鱼上面了。然后刚才过油的虾仁撒一些上去，然后最后最重要的是撒一点松子。这道松鼠桂鱼就可以上桌了。然后现在辣鸭莴笋汤应该也差不多了，打开瞧一下。莴笋软了就行，你可以尝尝咸蛋是不是合适。应该是够咸的，因为辣鸭一般都挺咸的。然后再加点白胡椒就可以上桌了。现在小鲍鱼差不多可以拿去蒸了，把刚才做好的酱汁淋在上面，每一只差不多淋一小勺。嗯，再在每个小鲍鱼上放一根葱，我刚才切过的葱段。然后珍珠丸子已经好了，把珍珠丸子拿出来，再把鲍鱼拿进去蒸
。蒸猪丸子我蒸了大概二十五分钟，小鲍鱼就快了，只需要六分钟。好了，现在终于到最后一道菜了。这个菜几分钟炒完，马上就可以上桌了。锅里放一点点油，然后刚才准备好的腊肉下锅。炒到腊肉开始出油的时候，下一点蒜片。然后里蒿，一点点生抽，一点点糖，然后盐，然后一点青蒜叶。蒜叶下锅之后就可以关火了，翻匀，然后一点点朝天椒，如果你喜欢吃辣的话，马上就可以出锅了。现在小鲍鱼也好了，蒸好的鲍鱼上这个葱可以剪掉。然后再撒点小葱花在上面就可以上桌了。现在把昨天渍好的美酒小番茄装盘，舀点汤进去。好了，现在菜全部都做好了，终于可以吃了。然后饮料呢，有我们之前做好的这个百香果汁，但那个是没有酒的嘛，所以有些人可能想要喝点酒，就用自己家泡的美酒。放点冰块下去，最后倒满苏打水就好了。好了，现在拿上我们的美酒，还有昨天泡好的美酒小番茄，就可以去吃了。最后一道菜，然后还有美酒。可以吃的吗？可以啊，吃吧。嗯，吃吧。一个丸子，谢谢。我家的第一个丸子。那我就免了。太棒了！今年的年菜就这样做好了。事先把时间安排好的话，热菜可以在十五分钟内上桌。这样做菜的人，比如我，就可以和家人一起坐下来，高高兴兴的吃饭。哦，对了，还有春卷藕夹，我实在懒得拍了。昨天有说过的，你们可以抽个空。烤箱热一下，或者是快速的炸一下，请大家自己脑补吧。好了，不说了，我要和我们工作室的小伙伴一起吃年饭了。希望你们喜欢这期节目。如果你想要更清楚的知道每道菜怎么做，扫码关注微信公众号，本集所有的菜都会发布超详细的图文菜谱。现在拜年还有点早，就简单的祝大家鸡年大吉吧。现在砂锅已经热了，把这一锅都转移到砂锅里头。砂锅拿过来。